el fin de la pandemia por COVID-19 está cerca, México ya transita a estado endémico. En la conferencia matutina del 26 de abril, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel declaró que México está cerrando su ciclo de epidemia y está transitando al estado endémico por la pandemia de COVID-19. De acuerdo con el glosario epidemiológico de la Universidad Nacional Autónoma de México, una endemia es cuando una enfermedad tiene presencia habitual en una población o dentro de un área geográfica determinada. Por otro lado, una pandemia sucede cuando una enfermedad tiene un brote global, se presenta al mismo tiempo en varios países o en todo el mundo. El funcionario lópez Gatel señaló que la Organización Mundial de la Salud contempla cuatro criterios para identificar el fin de un estado epidémico, y aunque aún falta una declaración oficial por parte de la organización, de acuerdo con Gatel, México ya cumple con estos requisitos y está cerrando el ciclo epidémico y transitando al estado estado endémico. Estos criterios son los siguientes. Alta capacidad de respuesta. Actualmente México tiene una ocupación hospitalaria de 2%. Alta cobertura de vacunación. Actualmente México cuenta con un 90% de cobertura en personas mayores de 18 años. Muy pocos fallecidos detectados. En la actualidad el promedio de muertes por día es de 4. Pocos casos positivos detectados. En la actualidad, el promedio de contagios por día es de 292. Gatel mencionó que es importante pasar al estado endémico y vivir con el virus. El funcionario declaró. COVID-19, el virus SARS-CoV-2, no se va a ir de la humanidad como no se ha ido casi ninguno de los virus respiratorios que han causado epidemias, incluida la influenza. Y tenemos que transitar ya del estado epidémico que nos mantiene con una serie de medidas especiales que afectan a múltiples aspectos del bienestar social de las personas, de las comunidades, de los pueblos, de los países, a un estado de vivir con el virus en sus características. Este estado técnicamente le llamamos estado epidémico, eh, al estado agudo, y al estado prolongado le llamamos estado endémico, es decir, ya vivir con el virus. El subsecretario de Salud explicó que la fuerza de los virus respiratorios tienen fluctuaciones de acuerdo con las estaciones del año. Mencionó que durante la temporada de calor bajan los contagios y durante el frío suben. Puntualizó que es muy probable que el virus de COVID-19 tenga un comportamiento similar al de la influenza, con veranos de bajos contagios e inviernos con altos números de casos. En este contexto, también anunció que la Secretaría de Salud dejará de emitir informes sobre el semáforo epidemiológico de COVID-19. Actualmente, los 32 estados de México se encuentran en semáforo verde y este termina el 1 de mayo. A partir de esa fecha, ya no se emitirá más este indicador. lópez Gatel señaló que el país se encuentra en una fase de mínima transmisión y destacó que es la primera vez que el mundo coincide en tener una etapa de reducción de casos. Asimismo, declaró que se emitirán nuevas medidas de seguridad sanitarias más flexibles y se omitirán aquellas que fueron de poca utilidad. Estos lineamientos se darán a conocer próximamente. ¿Tú qué opinas de pasar a un estado endémico? Te leemos en los comentarios. 